үзэгч та үгдэг хоор амгал ингээл алдах ий цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр өөрөө гарийн дугаар амгал үзүүлэхэд бэлэн боллоо. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар өнөөдөр үндсэн хуулийн цэцгийн 15 дугаар дүгнэлтийг хилэцлээ. Харин үний дараа хүнсгэл ажгүй хөнгөн үйлдвэрийн сайдыг томилох асуудлыг хилэцэх байсан ч хойшлоо. Учир нь улсын хурлын гишүүн аюур сайхан бат зандан болдо оюун ирд нь бэ энэ хамгаланаар улсын хурлын дарагыг огцорхыг шаардаж чуулганы танхимын үүднд сандалтай суултыг хийлээ. Тэгэхээр өглөө 40 гишүүний эрдэстэйгээр чуулганы эхэлсэн. 11 сарын 17-нд улаан сайдыг томжийгээ танилцуулъя гэсэн тэгээд энэ гишүүд ерөнхий сайдыг оруулж ирэхэд ингээд тэгээд төр хоош ирсэн. Одоо 3 7 хоног хоош ирж байна шүү дээ. Тэгээд энэс болоод бид нар мэдээллээ сонсч чаддаггүй. Энэ төрийн ажил чинь ингэж одоо бас хоошолж ингэж удааширчвал болохгүй шүү дээ энэ. Сайд нь нэр дэвшчихэд байна. Засгийн газрын гишүүн хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдыг томилох асуудлыг хилцэх учраас ерөнхий сайдыг чуулганы хуралдаанд орж ирэхийг гишүүд хүлээсэн юм. Засгийн газрын дийлэнх гишүүд хуралдаанд оролцсонгүй төрийн ажил гацж болохгүй гэдэг байр сурыг чуулганы хуралдаанд оролцсон гишүүд илэрхийлж байсан юм. Ингээд тэд үг хийлж гормын санал гаргалаа. Өнөөдөр Монгол улсын засгийн газрт ерөнхий сайдд энэ сайд нарт Монголын ард түмний хамгийн амин жохол салбар болсон энэ хүнс хөдөө ажихын салбарын зовлон жаргал хамаагүй болцсон юм байна. Миний балаанкын дээр гарын үсэг зураа чи би та нарт өрөөлж чинь үнэхээр та нар тийм л шудар гүсний төлөө явж байгаа юм бол тэгээд одоо энэ ард түмнээр л дүнгээ тавиул дээ. Улс төрийн соёл гэж нэг юм байгаад та тэгээд трийгээ та нар бас барьж ажиллаарэ тэгээд эсвэл 56 хүн гар усаа зураад энэ хурлаасаа гарчил та тэгээд энэ чи хурл тараад дараагийн хүмүүс нь орон шүү дээ. Сангийн сайд бол өрөөндөө суудаг. Хөдөө ажихын сайд бол хөдөө гадаа явдаг сайд шүү Энэ газар мод төр дээр нэвтгэн шиг явуулж ингэж энэ сайд нь тэр томилч юм уу шүү дээ. Нээлттэй сонсох нь тэр хийлгүй энэ 60 тэрбум гэдэг юм нэг учир зүг нь олохгүй бол нөгөө нөгөө болох юм болчоод байна шүү дээ. Үнэхээр улсын хурлын гишүүн оюу дараг хууль зөрчөөд байгаа бол хуулийн дагуу огцор гэдэг хуулийнхан дагуу тавьчихаа. Үндэслээ гаргачихаа. Зүгээр нэг ингээд тоглоом болгож байдаг тавьтргүүт нэг хэдэн гишүүний тоглоом болдог улсын хурлын гишүүн улсын хурл биш шүү дээ энэ. Тэгвэл хэдүүлэг хилэлцээ. Бид улсын хурлын гишүүд ийм тавьтргүү зан гарах юм бол энэ нийгэм чи яах юм бэ? Та төр бол яг жинхэнэ утгаараа мандуула загсаж байна. Монголын төрийг ингэж басч дорнож болохгүй. Өнөөдөр доллын чи ханш өсөөд өргөн хэрэглээний бараг бүтээгдэхүүний үн нэмэгдээд ард түмний амьдрал уруудаж дорооддож байна. Монгол улсын засгийн газар Монгол банк хоёр яаж хамтран ажиллах гэж байгаа. Ер нь цаашдаа энэ асуудал хин яаж хэрхэн хамтах юм бэ гэдэг асуудлаа ярмаар байна. Энэ хурлын Гэвэл ажиллагааг мангах асуудал бол бол гишүүдийнхээс хаад нь бас хөтөрдлөгийн асуудал мөн шүү дээ. Тэгм учраас аа та бүхэн уулзаад наад шаардлага хийх юм ярьцах хэрэгтэй юм байгаа үз. Энэ хооронд энэ хамгалан дараа орлоо хөтөрдөд цаашаа юмаар байна шүү дээ. Ер нь нэг талын зөв хувийн буруу гэж байхгүй шүү дээ. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдыг томилох асуудлыг нэр бүхий гишүүд хойшлуулах санал гаргаж чуулганы хуралдаанд оролцсон 38 гишүүний 52.6 өнд дэмжсэн юм. Ингээд сайдыг томилох асуудал хойшилсан юм аа. Улсын хурлын дарга энх болдог үүсэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан эсэргүүцлэн өдр хийж байгаа дөрвөн гишүүнтэй уулзлаа. Улсын хурлын гишүүн аюур сайхан бат зандан болд оюун ирднэр Улсын хурлын дарга энх болтыг 60 тэр бомын асуудалтай холбогдуулан чуулганыг дарглах ёсцсон ирэхгүй учраас огцор гэж шаардаж байгаа юм. Энх хурлын дарагыг огцорохгүй бол чуулганы хуралдаанд суухгүй гэдгээ тэд мэдэгдсэн юм. Танд хоёр шаардлагыг тавьж байгаа. Үндсэн хуулийн цэцэр таныг үндсэн хуулийн одоо зөрчсөн эсэх асуудлаар эцсийн дүгнэлт их хурл одоо их суудлын хуралдаанд гарах хэрэгтэй. Энийг одоо ихслэн гарцл таныг улсын хурлыг удирдах боломжгүй гэж бид нэр өдөл үзэж байгаа. За мөн одоо таныг удаа дараалан үндсэн үйл зөрчсөн таныг одоо үндсэн үйлийн дагуу хүндэтгэх үзэг шалтгаантай гэдэг үндслэр өөрөө одоо огцол хөдлөлт өгөхийг бид нэр нэгт хөдлөх хөдлөл хүлээхээр шийдэж байгаа. Одоо үндсэн хуулийн зэцэд ерөнхий сайд бас үндсэн хууль зөрчсөн гэж их хурлын дараа үндсэн хууль зөрчсөн гэсэн юм гомдол гаргасан байгаа. Тэгэхээр альва шийдвэрийг гарсан хойно шийдвэр гарлаа гэж одоо ингэж үзнэ. Тэгм учраас үндсэн хуулийн зэцгийн шийдвэр эцслэн юу гэж гарах нь тэр шийдвэр гарсны дараа энэ асуудлыг бол би одоо тэр хуулийн дагуу бол хүлээж авахд одоо 
бэлээ энэ дээр татгалзаад байгаа юм бол байхгүй ээ. Тэрнээс би бол ер нь энэ улсын хурлын даргын албыг 2 жил гаргын хугацаанд ажиллахдаа бол өмсөн хөл зөрчсөн ямар ба нэгэн юм үйлдэл хийсэн гэж бол ингэж бодохгүй байгаа юм аа. Ээтий сонсолын тухай хуулийг өнгөрсөн парламентын үед баталсан. Ээтий сонсолын хуулийн хүрээнд томилгооны сонсгол төсвийн сонсгол хариуцлага сахилгаатай холбоотой сонсголуудыг хийх эрхцэн орчин бүрцээ өөртөө чинь холбоотой багийн нөхдүүд чинь асуудал ярихаар бас л зүгтчих нь ийм байдлаар Монгол төрийн үйл ажиллагаа улсын их хурлын үйл ажиллагаа явах боломжгүй юм аа. Жарн тэр бумын асуудлаар бол энэ асуудлыг нээлттэй хилцүүлэх хийх дээр би яг энийг хийлэхгүй гэдэг байгаа ийм зүйл бол байхгүй. Жарн тэр бумын асуудлаар нээлттэй хилцүүлэх хийя гэж 6 сарын 7 сарын 10-нд баха 6 сарын 22-р 6 сарын 22-р нийтийн сонсгол хийя гэдгийг 19 гишүүн гарын үсэг зурж бичиг ирүүлсэн. Би тэр их хуйлзуун байнга хороо зогсон. Хуйлзуун байнга хороо энэ хэргийн талаар нээлттэй хилцүүлэх хийж болох уу гэв юу гэдгийг холбогд хуулийн байгууллагуудаас нь асуусан. Тэр хариу нүл ирсэн. Ардны сэд дарга хариу нь ирсэн. Ингээд энэ шалгадж байгаа хэргийн талаар бол бас нээлттэй хилцүүлэх хийх ийм боломж байхгүй гэсэн юм бичиг гэсэн. За өнөөдөр ч бас энэ талаар бол сая улсын хурлын чуулганд дээр хэд хэдэн гишүүд гормын санал гаргахтаа бол ярьжээ. Би бол энэ нээлттэй хилцүүлэх хийх асуудлыг бол ямар нэгэн байдлаар хориод хаагаад байгаа ийм зүйл байхгүй гэдгийг сая би улсын хурлын чуулганы хурлдааны танхимд бол бас хэллээ. Улсын хурлын даргыг огцруулах асуудлыг нэр бүхий гишүүд өнгөрсөн 7 өнөгт ч гэсэн хөндөж чуулганы хурлдаанд суухгүй гэдгийг илэрхийлж байсан юм аа. Энэ 7 өнөгт засгийн газраас өргөн мэдүүлснээр нэг яралтагаар ашигт молтомлын тухай холбогдох хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, нотроотын тухай, эрүүлэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах зэрэг хуулийн төслийг хилцэх тав гарсан юм аа. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн үдээс хойшхой нэгдсэн хурлдаан ашигт малтамлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн ашигт малтамлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлэлцэх хэсэг асуудлыг үргэлж хийлгэн хэлэлцлээ. Улсын хурлын гүшүүн оюун хоорондоо Монгол улсын засгийн газрын гүшүүдийн үйлдлээс үүдэн улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хурлдааны эрзэх хангалтгүй засгийн газраас өргөн мэдүүлэгч хэлэлцүүлж байгаа төслөө тайлбарлахгүй хариулахгүй байна. Ийм учраас үүссэн нөхцөл байдлыг шийдвэрлүүлэх үүднээс өнөөдрийн чуулганы нэгдсэн хурлдаанаар хэлэлцэх асуудлыг хойшлуулах гормын санлыг гаргаж байна гэлээ. Энэ дагуу санал хураалт явуулахад хурлдаанд оролцсон гүшүүдийн 62.8% нь оюун хурал гүшүүний өг гормын санлыг дэмжиж үдээс хойших нэгдсэн хурлдаанаар хэлэлцэх асуудлыг хойшлуулж маргааш үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлээ. Ян таскаас алдагдсан гэхээ зарим тоног төхөөрөмжүүд олдлоо. Хүүхдийг шударга байга гэж хүмүүжүүлдэг томчууд шударга байх зарчмаа биелүүлдгөө гэж өсөр үеийнхэн үзэж байна. Цагийн хүрдийн эдийн засгийн булангаар иргэдийн хэрэглээний зээлийг хязгаарлах гэж байгаа талаар сэдв хөндлөө. Өргөн амарч газрын нарын таскаас шаардлагын аппарат зэрэг хэд хэдэн төрлийн тоног төхөөрөмж алга улсан гэх мэдээллийг 2 хоногийн өмнө цагдаагийн байгууллагаас мэдээлж байсан. Энэ мэдээллийн мөрөөр манай сурвалжлах хэсэг шин баримт их сурвалжууд их нэхэн хайж сурвалжлаа. Өргөн амарч газрын өдөрлөгүүдийн зүгээс эмнэлгийн тоног төхөөрөмж алдагдсан гэх мэдээлэл гарсны дараа тухайн газарт ажилладаг албан тушаалт нь тоног төхөөрөмжүүдийг хувийн эмнэлэгтэй ашигласан гэх мэдээлэл үнэлсэлгүү засгийн байгууллаг олж тогтоонд байх гэж мэдэгдэж байсан. За гэтэл тус эмнэлгээс тоолохын үеэр дутаж алга болсон байсан. За нэран зарим тоног төхөөрөмжүүдийг өчигдөр эмнэлэгт нь хэн нэгэн эргүүлэн авчирч тавьсан байжээ. Тоног төхөөрөмж алдагдсан та албатай бид нар мэдээж цагдаагийн байгууллага таамсан байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар бол гурван тоног төхөөрөмж эргэж ирсэн байгаа. Ер нь тэгэхээр бас өөр бол алдаагүй тоног төхөөрөмжүүд бас байгаа гэсэн үг нэ Байгаа. Яг ямар нэр нэр төрлийн ямар аппарат тоног төхөөрөмж гэдгийг бол одоогоор хийх боломжгүй. За эмнэлэг хийж бүрэн камертай Тоног төхөөрөмжүүдийг жирийн нэгэн ажилтан эсвэл эмч сөвлөгч өвчтөн авч явах ямар ч боломж байхгүй. За эмнэлгийн зүгээс ч тэр цагдаагийн байгууллагын зүгээс ч хичнээн төрлийн тоног төхөөрөмж алдагдсан талаарх тоог хийлгэхгүй байгаа. За тэгвэл нэрийн нуслахыг хүссэн баттай их сурвалжийн мэдээлэлээр бол за нэран тасгийн 10 гаруй тоног төхөөрөмж алга болжээ. За тэдгээрээс өнөөдөр нэран шаардлагын бутаа аппарат нэран жин нэран орн олдсон байна. 
За гэвч эмнэлгийн зүгээс хин гэдэг хүний зөвшөөрлөөр хаашин авч явж тухайн тоног төхөөрөмжүүдийг хаана байлгаж байгаад ирснийг хэлэхгүй нууцалж байна. За бид эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал хүртэмж ямар байдаг талаар судалж байх явцад нэг нь шинэ мэдээлэл олсон юм. За өргөн амарч газрын нэран тасгийн тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ ангамж муу байдаг учраас за нэг нь төрийн бус байгуулгаас иргэдийн хандив тусламж дэмжлэгээр тус эмнэлгийн нэран тасгийн тоног төхөөрөмжүүдийг нэгмэгдүүлж за шинэ тоног төхөөрөмж бэлгэлж байсан байна. 2015 оны намраас эхсүүлээд 2016 оны 6 сарын 1 хүртэл одоо олон тооны иргэд хандуулагч нараас одоо хандваа цуглуулж аваад тэгээд энэ өргөн амарч газарт одоо нэг шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжүүд гардуулж өгсөн байдаг юм аа. Фото эмчилгээний 6 ширх төхөөрөмж за тэгээд шаардлагатай эмчтэйг 2 ширх бийлийн метр төхөөрөмж байсан. За нийт дүнний дүн нь бол 18 маар нь 2 сая төгрөгөлж байсан. Бид нар амьдрал жийсэн тоног төхөөрөмж маад энд одоо өрцөн байх үе гэдэгт бас санаа зовч байна. Тэгээд ойр хугацаанд бид нар эмнэлгийн өдөрлөх руу алдан бичиг хүчээд энэ талаар тодруулахаар ингээд болж байгаа. За тэгэхээр цагдаагийн байгууллагаас энэ иргэдээр бол мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулж байгаа учраас бол тодорхой ямар нэг мэдээлэл бол өгөхгүй байгаа. За шалгаж байгаа гэсэн өөр мэдээлэл өгөхгүй байгаа учраас за энэ хүн мэдээлэл бол утгагүй олон нийтэд бол одоо мөрдөн байцаалтын шатанд ил болох юм Хүүхдийн асуудлаар үр хүлээгч тийм салбар дундын улсын зөвлөгөө өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. 35-аас доош насны зэгчүүд хүүхдийн эрхийг илүүтэй зөрчиж байгааг гэрвүүлэх хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар ялхан хөндөж байна. Ялангуяа охид гэрвүүлийн хүчирхийллийн золио суулж амьдралд нь арилдэшгүй хар тол бүлдэж байгааг орон нутгийн төлөөлөлүүд ч мөн хэлж байна. Дорнод аймагт энэ онд 13-аас 14 насны 3 охин урга төрлийн бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж жирэмсэн болсон байна. Уг нь гэр орон хүүхдэд хамгийн аюулгүй 50 амьдрах орчин байх ёстой. Гэтэл орон нутагт охтын эрх гэртээ зөрчигдөж байна. За урга төрлийн хүчирхийлэлийн одоо хамгийн хортой тал нь юу байгаа вэ гэхээр тухайн одоо хүчирхийлэгч маань тухайн гэрүүлийг тижээгч байгаа гэдэг. Зарим үйлдэлээр одоо хэрэгэсэн буцаалгах гэдэг юм асуудлууд маш их үүсгэлтэй. Тэгэхээр бид нэр энэ байдлыг үүсгэж шүүхийн одоо байгуулга мөрдөн байцаалтын шатанд бас хууль ёсны төлөөлөгчөөр оролцох, заримд тохиолдол бас өмгөөлөгч төгөр хохирогчийг бас ингээд шүүх хурлаанд оролцуулах гэж бас арга хэмжээнд одоо аваад явж байгаа. За манай юмт бол ург төрлийн хүчин одоо энэ чиглэлийн гэвэл бол одоо эргүүд бол 108 дуудлагад маань бол тодорхой хэмжээнд ирдэг. Одоо тэр хүчирхийлэгч юм тухайн гэрт нь бол бид нар бол очихгүй хүндсэл байхгүй шүү дээ. А өөр одоо тухай хамаат нь садан те өөр одоо мөрөг төрлийн хүмүүс нь бол бид нар шилжүүлэх юм ажлыг зөвхөн багтдаг. Эргэн үйл нь заасан одоо хөөх тийсрэг үйлдсэн хамгийн хүнд ялж идэхтэй гимтрэг бол бас энэ хүчин төх гимтрэг байж байгаа. 12 жил түүнээс 20 жил бүх насаны 20 хаш идэхээр хойлцож зааж өгсөн байдаг. Ахуйн хүрээнд ихвчлэн энэ төрлийн гимтрэг үйлдэгч байгаа. Залуус гэр бүл болохыг айл гэргэж тоглохтой адилтгаж байгааг зарим төлөөлөл хэлж байна. Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчлэгээ төр хамгаалах байр жилд 150 хүүхэд хүлэн авна гэж тооцоолсон ч 800 хүүхэд хүлэн авч чи. Хэрүүлийн боловсрол олох хичээлүүдийг болон бас мөн сургалтын програмд оруулах шаардлагатай гэрэлх ёслын ордонтой бид нэр энэ залуу гэрүүлүүд рүү ч гэсэн сургалтыг бид нэр хийнэ гэсэн төлөвлөж байна. Монгол улс энэ онд хүүхэд хамгаалалтын үйлчилгээний зардлыг 12 дахин нэмэгдүүлж 5 тэр бум төгрөгт хүргэсэн. Харин 2019 онд 8 тэр бум төгрөг болгосон юм. Энэ бүх санхүүжилт хүүхдийн төлөө нэртэй албан байгууллагынхны ширээ сандалд бичиг цаас болж хуврахгүй гэдгийг салбарын сайд нь хэллээ. Энэ бол зөвхөн хүүхдийн чиглэлээр ажилладаг энэ төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны зардал одоо биш. Яг одоо хүүхдийн эрх нийгмийн хамгааллыг одоо сайжруулахтай холбоотойгоор хүүхдийн зөрчигдөж байгаа эрхийг одоо сэргээхтэй холбоотой хамгаалахтай холбоотойгоор яг одоо хүүхдийг тэгээд одоо өөрт нь одоо зориулагдсан юм л одоо төсөв гэж бол батлагдсан. Хүүхэд хамгааллын чиглэлээр ажилладаг төрийн байгууллагууд хоорондоо уйлдаа холбоотой байж хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд анхдаа болж байгаа энэ зөвлөгөөний ач холбогдол оршиж байгаа юм байна. Тэд энэ ажилд эцэг эхчүүд эргэн бүрийг татан оролцуулж Монгол хүн бүр хүүхдийн эрхийг хамгаалахад нэгтгийг уриалж байлаа. Сургуулийн орчинд шудрагийн ёс авилгаа ашиг сонирхлын зөрчил ямар төвшөнд байгаа хүүхдүүд судалсан байна. Судалгаанд 21 аймаг нийслэлээс 2000 гаруй сурагч хамрагдсан байна. Хоёр хүүхэд дотмын нэг нь хизээч хөдлөлхөлж хуурам ихэлдэггүй итгэж болох хүнийг шудраг хүн гэж үзсэн байна. Хүүхдүүд шудраг өссөн авилга ашиг сонирхлын зөрчлийн талаар томчууд өөрсдөө зөв үлгэрт өрөл үзүүлж чадахгүй байгаа гэж хүмжилж байна. Учир нь хүүхдүүдийг шудраг бай гэж хүмүүжүүлдэгч бодит байдал дээр томчууд шудраг байх зарчим биелүүлдэггүй гэж байна. Судалгаанд хамрагдсан нийт хүүхдүүдийн далгаруу хувь нь үргэлж шудраг байх боломжгүй гэж үзсэн байна. ЧВТ томчуудын үйлчлэлт оролцоотой гэдэг тэрний хүүхдүүдийн тэр одоо өөрсдөд 
хүүхдийг одоо энэ байхгүй болгосон эм зүйлийг нь эм зүйлийг одоо мартаач тий хүүхдүүдтэй өөрсдөө холбоотой ийм асуудал хүүхдүүдийн дуу олог сонсч өгөөсэй хүүхдүүдийн дагаж мөрдөх дүрм юм бол хүүхдүүдтэй ярилцж байгаа тэр дүрмийг гаргаач тий сайн хүүхдтэй найзлагаар багш сайн анддаг муу хүүхдтэй найзлагаар багш муу анддаг тэгвэл би сайн хүүхдтэй найзлах хэвээр байна гэд эндээс хүүхдүүд маань нэг 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 ялгуулж эхэлж байгаа хэвээр байна чи сайн чи юм уу чи ингэдэг би ингэдэг гэдэг ялгуулж гарч ирж байгаа эцэгчүүд олон одоо багш сургуун юм хүмүүж үлгэжэд санаатай олон болгоомж хөөр хүүхдийн цан төлөвшүүд олон биш сургуур нөлөөлж байгаа ангийнх нь багш а хүүхдийнхэн дүнгийн сайн гаргуулахын тулд нөгөө анги нөгөө одоо ангийн багштай хойлт ч юм уу те за чи миний анги хүүхдийн дүнгийг гайгуу гаргаад өгч а тэгвэл би чиний анги хүүхдийн дүнгийг гайхуу гаргаад өгье гээ энэ нь болохоор ерөөсөө л хүүхдүүд уийм амар амар замаар те шудраа үрсэлдэхгүйгээр би ингээ дүнгийн сайн гаргуулж болох юм байна ер нь дүн гэдэг зүйл л утга учир нь энэ дээр алагдсан харагдчихаа байгаа хэвгүй судалгааны зарим үр дүнг танилцуулъя хүүхдүүд шудрах хэсэг сахиггүй байх нь хэнд аюултай байсан асуултанд 8.1 хувь нь хүүхэд залуучуудаг 6.8 хувь нь гэрүүл найс нөхдөд 9.1 хувь нь бизнес эдийн засаг 7.2 хувь нь Монгол орны хөгжил 4.1 хувь нь хариулахад маш хэцүү асуулт байна гэж хариулжээ. Хүүхдүүдэд шударга байдлын талаар үзэл бодол төлөвшгөд гэрүүл сургуул хамгийн чухал нөлөөтэй гэж тэд мөн үзсэн байна. Зурдугаар ингээ хөтөлж байна л да. Монгол улсын шударга байдлыг тогтоож болох юм уу? Авилга ашигласан хүн зөрчил гэдэг өнөөдөр яриад байгаа зүйлүүд алга болж болох юм уу гэсэн чинь болно шүү дээ. Гурхан зүйлийг л бид нэр мөрдчихвэл алга болж болно. Хамгийн нэг төрт худлаа ярих. Худлаа ярих хатлж. Бүх төвшөндөө хоёр төрт өгөх болж. Тэ тэр авилга өгч байгаа хүмүүст их учир байна гэдэг зүйл. За гур төрт нь та ажлын хийж байгаа хүн. Та нийгмийн хямралаас бити хонжоо чи гэдэг зүйл. Сургууль явчнд ажиглагдсан бас нэг дарамтын хүүхдүүд судалгааны тайландаа дурдсан байна. Энэ нь хичээлд хамаарахгүй ном сонин сэтгүүл тасалбар болон босод эд зүйл авахыг санал болгож хүчээр худалдан авах нь олон хүүхдэд дарамт учруулдаг гэсэн судалгааны үр дүн гарчээ. Хуамын 37.8% хувийг 19 хүртэл насны хүүхдүүд эзэлдэг. Хүүхд ирэх хэрэгчлэлтэнд зарим ахиц гарч байгаа эдийн ч өөрөг хүлээгчдийн хувьд хийх ажил их байгаа нь энэ удаагийн судалгааны үр дүн харуулаа гэдгийг алдныг онцлоо. Цагийн хурд мэдээлэл хөтөлбөрөө хийж байна. Манай хөтөлбөрийн эдийн засгийн болон их хэлж байна. Энэ болон хөрөхөөр студент зэтгүүлч санчирмаа хажилтаж байгаа. Энэ болон гараа бид хэрэглээний зээлтэй холбоот асуудлыг хүндэнэ. Орой юм төргийн санчирмаа. Орой юм. За тэгэхээр Монгол улсын гурван хүн тутмын нэг нь ядуу амьдарч байна гэдэг судалгааг судалгааны байгууллагууд бидэнд мэдээж идэг тийм ээ. Тийм ч учраас иргэд бол өрөөс өрийн хооронд бол амжиргаага залгуулж байна. Ер нь бол зээлийг хязгаарлах нь иргэдэд одоо ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Яг сая таны элсэнчлэн нийт иргэдийн дийлэнхэн зээлтэй хэрэглээний зээлтэй байдаг. За тэр дундаа хэрэглээний зээлийнхаа одоо орлогынхоо 60-аас 70 орчим хувийг төлбөртөн зарцуулж байна гэсэн юм тоо судалгаа гарсан байдаг юм байна. За тэр ч бүх л одоо олсон орлогынхоо одоо 100 хувь зээлтэй зарцуулж байгаа ийм тохиолдолч бас том мэдээллээр гарсан байгаа юм. За тэгэхээр бидний хувьд одоо хэрэглээний зээл өндөр байгаа нь нэг талаасаа шууд худалдаа авч чадахгүй байгаа зүйлсийг авах боломжийг бий болгож байгаач гэсэн нөгөө талаасаа иргэдийн амжиргаа болон эдийн засагт чөлөр болж байна гэж үзэж байгаа юм. За энэ ч утгаараа бас топ банк хэрэглээний зээлийг хязгаарлахаар болсон гэдэг бодлогынхоо мэдээллийг танилцуулсан. За зээлийг хэрхэн хязгаарлах тухайс тодорхой мэдээллийг хүргэе. А иргэдийн хэрэглээний зээлийн хугацаа 30 сар буюу дунд чаар 2 жил байхаар тооцсон. Энэ нь бол өмнө нь 5 хүртэл жилээр авдаг юм боломж байсан бол одоо ингээд баг зэрэг буурч байна гэсэн үг. За мөн түүнчлэн иргэн таны авч байгаа одоо сарын орлогын 70 байс зээлийн иргэн төлөлт хэтрэхгүй ах зөвцөлтийг хийн өмнө нь бол иргэд олсон орлого 100 хувь зээлэндээ өгдөг байсан бол одоо 70 хүртэл хувь гэдэг үг нь гэсэн үг. За ингэснээр олсон бүх орлого зээлэн зарцуулдаг байдлыг хязгаарлана гэж тооцож байгаа юм байна. За одоогоор бол нэг хэрэглээний зээлийн жилийн өсөлт маань нэг 45 6 хувийн өсөлттэй маш хурдтай дэлж байгаа. За энэ ингээд хэдийгээр богино хугацаанд байгаа банкуудын ашигт ажиллагааны эргээр нөлөөлөөд за хэрэглэгчдийн одоо худалдаа авах боломжийг дээшлүүлж байгаа мэт боловч эргээд эдийн засаг одоо ингээд унах цикл руу орсон тохиолдолд бол маш их хэмжээний чанаргүй зээлийг үүсгэх банк сав хүмүүстэн дэрсэл учруу болох ийм сөрөг талтай байгаа. За иргэдийг өрийн дарамтаас гарах нэг шийдэл нь бол энэ зээлийн хязгаарлалт юм аа гэж төв банк үзэж байгаа юм байна тийм. Тэгэхээр ер нь зээлний хэрэгцээ одоо өндөр байх нь иргэдэд 
ямар одоо үр дагавартай бай. За үүнийг бол сайн болон муу хоёр үр дагавартай гэж эдийн засаг шинжээч тийм зүгээс үздэг юм байна. За нэг талаас иргэдийн одоо олсон орлогоо дийлэн хувийг нь ингээд зээлэндээ өгч байгаа нь үрийн дарамтанд орох хэрэгсэл нөхцөлийг давуулж байгаа бол нөгөө талаасаа бас юм хэрэглээний зээлээ одоо импортын бүтээгт хүнийг орлого үйлдвэрлэлд хэрвээ зориулах юм бол илүү одоо үйлдвэрлэл нэмэгдэх замаар эдийн засгад хэмжих юм бас нэгэн боломж байгааг эдийн засаг судлаач тийм зүгээс үзэж байгаа Тэр импортын баранд зээл өгч байна гэдэг чинь үндэсний үйлдвэрийг одоо хонох бодлого хонохд хүргэч нь гэсэн үг л те. Тэгэхээр дотоод дотоо үйлдвэрлсэн барануудыг хэрэглээний зээлээр дамжуулаад борлуулах юм бол эдийн засгийг хөгжүүлнэ. Одоо жишээ нь дотоодын тавилга хөдөө аж ахуйн гаралтай үйлдвэрлэл үйлчлэгээ за нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэл за тэгээд тэрнээс гадна бол энэ дотоодын түүх хэд материалыг ашиглаж үйлдвэрлсэн бараа үйлчлэгээний хөдөлгөөн авалт нь зориулагдсан ийм хэрэглээний зээлийг бол зогсоож болохгүй гэж бодож байгаа. За хэрэглээний зээлийг хязгаарлах нь чанаргүй зээл өсгөөс сэргийлж чадах уу? Аа. Сүүлийн саруудад бол чанаргүй зээл маш өндөр өсөлттэй үзүүлэлттэй байгаа. Тэгэхээр хамгийн гол зорилго нь бол энэ хэрэглээний зээлийг хязгаарснаар чанаргүй зээлийн өсөлтийг бас хязгаарлах буурууллах нэг боломж байх юм болов гэсэн юм ирээдүй харагдаж байгаа юм л да. За чанаргүй зээлтэй холбоотой бас мэдээллийг дэлгэцэн тарууллаа. Банкны системдэг чанаргүй зээл 2 их найт төгрөг болж өмнөх сараас 643 тэрэм төгрөг буюу 44 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За өмнөх оны муу үеэс 788 тэрэм төгрөг буюу 67 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байгаа. За ер нь бол 2015 оноос хойш судалгаагаар харахад чанаргүй зээл тогтмол өссөн үзүүлэлттэй байгаагаас гадна 2018 оны сүүлийн саруудад огцом өссөн юм өндөр үзүүлэлттэй байна. За тэгэхээр чанаргүй зээл бол нийт өрөө үлдэгдлийн 11% хувийг эзэлж байгаа юм үзүүлэлт гарч байгаа юм. Цааш та чанаргүй зээлийн хэмжээ бол ингэж өссөөр байгаа нь иргэдийн хөдөлтөө авах чадварт одоо муу агаатай бас шууд холбоотой гэж үзэж байгаа. Тиймээс хэрэглээний зээлийн хугацааг багасгаж өөр орлогын хэмжээг бууруулснаар чанаргүй зээлийг цааш та одоо өсгөөс сэргийлэх алхам болно гэж төв банкны зүгээс мөн харж байгаа юм байна. Гурван тогтцоонд энэ чанаргүй зээл огцом өсөөд санах үеийн систем дээр сэтгэл учруулахгүй байх үднээс авсан арга хэмжээ гэж бол ойлгож байна. Гэхдээ иргэдийг өрийн дарамтаас гаргах асуудал нь зөвхөн хэрэглээний зээлийн хязгаарлалтыг тогтоосноор шийдэгдэхгүй. Харин эсэргээрээ өрийн дарамтанд оруулах хэрэгслийг давуулж болзошгүй гэж мөн бодлоцох хэвээр. Учир нь өрхийн орлогын төвшин баг байгаагаас үүдэд иргэд хэрэглээг нь өгөхийн тулд зээл авах зайшгүй шаардлага үүсэж байна. Тухайлбал банкнаас олдоц муутай байгаа зээлийг авахын тулд өндөр хүүтэй богино хугацаатай зээл авах гэх зэргээр нөгөө л одоо мөн күүлэгчдийг өөгшүүлэх алхам болчихгүй гэсэн хардлага ч бас нэг талаасаа байгаа юм. За иймээс иргэдийн санхүүгийн боловсролыг ялангуяа дээшлүүлэх, өрхийн орлогын төвшин өсгөх, хэрэглээний зээлийг үйлдвэрлэл дэмжих нөхцөлд олгох гэж шиглүүлэх гээд зохицуулалтын бодлого анхаарах нарийн зүйл олон байгааг эдийн засаг шинжээчдийн зүгээс мөн сануулж байгаа юм. За энэ удаагийн эдийн засгийн буланда бид иргэдийн хэрэглээний зээлийг хязгаарлахаар болсон бодлогоо холбоотой зарим мэдээллийг онцлоо. За баярлалаа санчирма. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр хөргөжилж байна. Өндөг сэдвэрэн энэ 7 хоногтой ажиллах хүчва этгэлцэлээ сэдвийн дор цоврол сурвалжлагыг үзэгчдтэй хүргэж байна. Өнөөдөр бид төрийн албаны чанараас сонгон шалгаруулалт ямар байгааг сурвалжлаа. Иргэдийн зүгээс төрийн албан хаагчд хүнд суралттай байна. Авилга ашиг сонирхлын зөрчилтэй шийдвэрийг гаргаж байна гэх гомдлууд их ирдгээ. Тиймээс төрийн албан хаагчдын засаглах хариуцлага ёс зүй ур чадварыг дээшлүүлэх шаардлагатай байгаа юм. Инхийн тулд анх төрийн албан дээр сонгон шалгаруулалт хийхээс эхлээд хууль тогтоомжоо сайжруулах хэрэгтэй гэж судлаачд үзэж байгаа юм. Манай улсын төрийн албан тандалт судалгаа хийж үзэхэд гурван төрлийн хэв шинж албан хаагчдын дунд нийтлэг ажиглагдаж байна. Нэгдүгээр төрийн албанда олон жил ажилласан хэд их ачаалал өгдөг. Хоёр дахь салбар салбарыг дамжин өнгөрдөг. Улс төрийн томилгоогоор ирээд буцдаг. Гурдугаарт орон тоо бүглэгч дөнгөж шинээр орж ирсэн салбараа сайн мэдэхгүй хин нэгний нэр нөлөөгөр орж ажиллаж байгаа. Энэ гурван төрлийн алба хаагчдын аль альныхын ажлын бүтээмд сайн байх магадлал баг гэж үздэг юм байна. Төрийн алба тогтвортой хариуцлагатай ёс зүйтэй байх хэрэгтэй гэж ярьдаг ч тунхаг лозунгийн чанартай үгийг олон жил хэллээ бодит ажил болохгүй байна гэж эргэж хөмжилсээр байгаа юм нэг хүний ажлыг Монголын төрийн албан хаагч таван өмнө бол хуваач хэд юм байна гэсэн ийм өртөл одоо элтгэлийг одоо гаргаж ирсэн. Тэр маань өөрөө юу хэрэг зэрэг тэр хэмжээгээр бид нар тийм ээ төрийн албан хаагч тэгээ чадваргүй гэсэн юм үнэлгийг бол гадаад эрдэмтэд гаргаж байна. Мэдээж яг таван юм уу гурван юм бид нар одоо тэр энэ өөртөө судалж гаргаж ирэх хэд гэсэн. Энэ маань зүгээр нэг цагаан өнгөрөөдөг тийм ээ цагаан нөхцөөдөг. Айсгүй 
ажил хийж чадахгүй чадваргүй одоо бизнес хийж чадахгүй хүмүүсүүдийн орнох орн болсон юм биш байгаа тийм ээ маш богнохоо хугацаанд өнөөдөр 130 40 мянган байсан төрийн албаа гэж маань баг 200 мянган төгчин өнгөрсөн жил улсын хурал төрийн албаны тухай хуулийг шинжлэн баталсан энэ хууль эрх хооны нэг сарын нэгнээс хэрэгжиж эхэлнэ шинэ хуулийн дагуу төрийн албан хаагчийг сонгон шалгаруулах журамд хэд хэдэн өөрчлөлт орж байгаа юм байна хамгийн чухал нь ажлын байрны тодорхойлолтыг дараг дураараа өөрчлөж томлогдож ирсэн хүний боловсрал мэдлэг ажлын туршлагад тааруулдаг биш ажлын байрны тодорхойлолтод нийцсэн хүнийг ажилд авах тогтолцоог хуульчилсан юм байна бүх аймгийн засаг дараг нь тамирын газрын дараагийн ажлын байрны шалгуулгыг харилцсан гэдэг бараг 21 янзэж гаджиж магадгүй а энэ хууль хэрэгжид ихэвчлэнээр энэ бүгд нэг болно хүндээ тарваад өөрчлөлтөд хэдийгээр зөвшөөрөө баталчаад маргааш нь өөрчлөж одоо өнөөдөр хуулах зүйлс тийм байна гэтэл энийг энэ хуулиар харилцсан нэгэнт баталгдсан төрийн албаны зөвлөлт зөвшөөрөл авч баталгдсан тэр ажлын байрны тодорхойлолтыг а дахиж өөрчлөхийг харилцсан төрийн албанд мэрит зарчим хэрэгжүүлнэ гэж шийдвэр гаргачихэд ярьдаг ч энэ нь яг ямар зарчим яаж хэрэгжих хэвээр талаар олон нийтэд мэдээлэл муу байна анх 1883 онд баталгдсан пентл тооны хууль гэдгээр алдарсан мэрит зарчмыг инженер тайлбарлавал аливаа ажлыг хийхэд шаардлагатай өрсөлдөх чадвар буюу 10 суурь зарчмыг хэлдэг байна үүнд өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх бусадтай хайрцах чадвар зэрэг чухал чадваруудыг зааж өгсөн байдаг аа үүнээс хамгийн чухал нь хөдөлмөрийн ёс сортох юм хүний нөөцийн мэрэгжлийн байгууллага манай улсын уул уурхай боловсролын салбарын зарим албаагчдын дунд хөдөлмөрийн ёс сортох юм үзүүлэлтээр 100 ононы асуулга авч үзэхэд ихэнх Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн асуудал ба шийдэл нэртэй хэлэлцүүлэг өнөөдөр боллоо. Манай улсад нь 8040 аж ахуй нэгж үйлдвэрлэл явуулдаг. Тэдний 7 мянган гаруй буюу 10 хөрөхгүй хувьд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас зээл авч. Бусад аж ахуй нэгжүүдийн хувьд зээл авах үе хүсэлт гаргасан байдаг хэдий ч ихэнх тохиолдолд буцаагдсан байна. За хүнс үдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас гаргасан судалгаанаас харахад 2009 оноос эхлээд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл олгож эхэлсэн. Энэ хугацаанд 26450 гаруй төсөл санхүүжилттэй хүссэн. Тэднээс 7540 орчим зээл авч. Тодруулж хэлбэл зээл авч чадахгүй үлдсэн 20000 орчим төсөл байна. Жишээ нь арангай аймагт бизнес эрхлэгч Алтан гэрлийн хувьд 2010 оноос хойш 5-аас 6 жил жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангаас зээл авах хүсэлт гаргасан ч нэг ч удаа зээл авч чадаагүй. 2018 онд өгсөн төсөл нь зээл авах бүх шаардлагыг хангасан ч санхүүжилт байхгүй гээд буцаагдсан байна. За хамгийн дээдэл нь би 50 сая л бүтсэн. Тэрнээс дээш бол гаргаж үзээгүй 5, 8, 5, 7, 20, 25 гэж дандаад илүүжсэн. Ингээд онцлогыг гаргаж аялжуулчихлал зориулсан, тотоодын залуучуудаа зориулсан юм хөө футбол цамснуудыг хийж байгаа. Тэгээ нөгөөтэй нь болохоор камерын чиглэлээр давхар явж байгаа. Одоо бид нэр хэрвээ зөвл авчихсан бол бид нэр гадны цах цайл руу юм гарг яахсан тооцоод үзэж байгаа. За өнөөдөр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан гэх зарим улсын урлын гүшүүдийн нэрсийг олон нийт зарлаж байна. мөн тусангийн өдрөлгүүдэд хэрэг үүсгэн шалгаж хэлсэн. Үүнд нийгэм илүү анхаарлаа хандуулах болсон. Гэтэл жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас зээл олгож байгаа арагчл нь өөрөө алдаатай байна. Жишээ нь эрх мэдлэлтэй хин нэгэн хүн тухайн сангийн өдрөлгүүдэд нөлөөлж өөрт болон бус таашигтай байдлаар зээл гаргуулсан тохиолдолд хариуцлага хүлээлгэх эрхцүү орчин манай улсад байхгүй. Ирүүгийн хуульд шинжлэл хийхдээ үүнд холбогдох зүйл заалтыг нь асчихсан гэдгийг хуульчид хэлж байлаа. Энэ зээл их шийдгээ шахал үзүүлж ирсэн их бүхий бусад өндөр дээд алтан тушаалтнууд нь одоо шалгалтын гадуу болдог гэдэг тийм үү? Өөрөө тэр ажлыг хийхгүй өрнө нөлөөлөлөө ашиглаж өөрт давгайл вэ бусад давгайл би болгосон бол зөвхөн бас нэг хүчингүй болгосон юм 2018 онд. Бизнес эрхлэгчд нь дөнгөж нэг 10 13 14 хувь нь яг ингээд зээл авсан баг. 80 хувь 85 хувь ямар компаниуд авсан уу? Эхлээд байгаа юм л та. Тэгэхээр юм аа шаармсалтай. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг цаашд энэ байдлаар байлгах уу? эсвэл арилжааны банкаар дамжуулж зээл олгодог болох уу зэрэг олон асуудал өнөөдөр ярьж байна. Гадны улс оронд үйлдвэрлэгчээ дэмжих би таас ийм агентлаг байлгадаг. Гэхдээ энэ агентлагийн үйл ажиллагаа нь ил тод. Жишээ нь ямар хүмүүс энэ сангаас зээл авсан. Авсан зээл нь үр дүнтэй зарцуулагдж байгаа хэсэг нь хүн бүрт нээлттэй байдаг. Гэтэл манай улсад ийм мэдээлэл байдгүй. Энэ нь үйлдвэрлэгчдийг ихээр бохимдуулж байна. Ой жуулалт ойн нөхөн сэргээлт сэдвэрт үндэсний чуулган боллоо. Сүүлийн жилүүдэд ойн санг нэмэгдүүлэх ажил үе шаттай хэрэгжиж байгаа боловч үрдүн муу байгааг салбарынхан шүүмжилсээр байна. Судалгаагаар ойн нөхөн сэргээ хөвөл явцсан хоёр хувьд ч хүрэхгүй байгаа нь тогтвортой бодлого төлөвлөлт байхгүйтэй холбоотой гэдгийг судлаачд хэлж байна. Манай улсын нийт ойн сангийн 70% хөвшөрчээ. Энэ нь ой дорооч нэг үндсэн шалтгаан болдог байна. 
Ийм учраас манайх шиг ойн сан багта улс ойжуулалт ойн нөхөн сэргээлтийг эрчимжүүлэх шаардлага жил ирэх бүр өсөн нэмэгдэж байгаа. Гэтэл ойжуулалт ойн нөхөн сэргээлт сүүлийн жилүүдэд буурсан байна. Сангуужилт бодлогын алдаанаас болж ойн санг нэмэгдүүлэх боломж хомс болсон гэдгийг ой инженер хэллээ. Орон нутагт бол ойжуулалтын ажил хийхдээ нэг багссан. А ерөнхий улсын Sotlar <gülüyor> Өнөөдөр үр дүнгээ бид нэг хараад үзэхээр нэг 2000 га орчим тарьмилог улсын ойн санд хүлээж авсан үр дүнтэй. Өөрөөр хэлбэл одоо манай ажилт хийсэн үр дүн байна. Нэг 1.1 нэг хөвтэл байна гэсэн. Тэгэхээр өнөөдөр энэ үндэсний чуулганаар бид нэр юу ярихж байгаа гэхээр энэ ажилтын ажил маань хийж байна, чадж байна. Аа үр дүн ямар вэ гэдэг. Баг нөхөн сэргийн ажлууд бол тодорхой хэмжээгээр хийж байгаа боловч сүүлийн нэг 8 жилийн хугацаанд бол 3 дахин буурцсан үзүүлэлт байж байгаа. Манай улс 535 гад ойжуулалт хийхэр төлөвлөсөн байдаг. Салбар яамнаас төлөвлөсөн зөвлөлтөө биелүүлэх хэрэгтэй гэж салбарынхан хэлж байна. Агаар бүрхэгдсэн талбай гэдэг ойлголтыг бид нэр одоо 7.8% өв байгаа бол 2020 он гэхэд бид нэр 8.3% хувьд хүргэнэ 2030 он гэхэд бид нэр 9% хувьд хүргэнэ гэсэн энэ том зорилт тавьсан байдаг. Энэ хов одоо хөвчлсэн энэ тооны цаана нэлээд том тоо 170000 гаруй тэ жил ийм талбайгаар бид нэр ойжуулах ойн санд нэмэгдүүлэх агаар бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлэх ийм шаардлага бидний өмнө үүсчихэд байна. Үндэсний чуулганд оролцогчд ойжуулалт ойг нөхөн сэргийн асуудлыг зохицоор авч үзэн санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх арчлал хамгаалалтын асуудал танхаарах доктортой бодлогыг бий болгох хэрэгтэй гэсэн нэгдсэн ойлголтонд хүрсэн байна. Мөн олон нийтийн оролцогч нэмэгдүүлэх хэрэгтэйг онцлоо. Эмтэй сургалтын үндэсний төвд гудамж талбайд халтарч унаад гинцсэн иргэд ихэхэн ирж байна. Өвлийн өдрөлд хамгийн багта 1500 гаруй хүн явганаас гинтэж байгааг эм шимэрэгжилтнүүд хэлж байна. Өглөө ажилтаа гарсан хүн гулгаатай зам дээр халтарч унаад гараа гинтээсэн байна. Гулгаа ихээр үүссэн нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбай дээр халтарч унсан иргэд хөл гараа хугалах нь их байна. Гадаа яж бол. Сансарт. Тэр алтан байгууллагын цэвэрлэгүү байсан бол ер нь яг хаана гинтснэ. Та хин тантах бай одоо. Тэрээс мэдэхгүй штэ. Эм чи юу гэж хэлсэн? нийгэм болох байсан л гэсэн. Өглөө гэрээсээ гараад ажлын хугацаа амдал гарах чагаад альтраад унчлаа. Тэгээ өгн тодорхой хэмжээний бас зам арга уг цэвэрхэн байх хэвээр тодорхой ажилчд гэж байдаг. Тэгээ тэд төрөөс одоо тэдний хариуцлагаас юм уу одоо хинийх нь хариуцлагаас юм уу болоод тэгэл салтарж байна л хөлөө юм болох цаа одоо ингээл хамаг ажил төрлийн алдал энд ингээл сууж байна. Манай ч бол ийм хүн хоол ярьж өдөд юу манайх найм өдрийн найм цагтаг чинь гэвс тавихад а одоо 24 цагтаа бол өөрөөсө доотлон далаас 90 үнтэй хоомтын бид нэр 24 цагтаа дандаа зөв гэвс унаа гимтэй дандаа битүү гимтлээр одоо гэвс гэхэд тэгж ярээд хүнтэй хоомтын шүү бид нэр халтаргаа гулгаа ихээр үүссэн нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн талаарх мэдээллийг Улаанбаатар хотын шуурхай удирдлагын төвд өгөх боломжтой таны өгсөн мэдээллийн мөрөөр цас мөсөө цэвэрлээгүй алтан байгууллагад хариуцлага тооцдог байна өнгөрсөн 2017 онд батал шинжилгээ найруулагдаж батлагдсан хог аяглын тухай хуульд энэ залт өөр орчихсон хуульчлагдсан гэсэн. За тэгэхээр одоо хог аяглын тухай хууль ач хүн нэж байгуулаад өөрийн орчны одоо 50 хүртэл метр гавт метр нийт эзэмшлийн тал батлах цас мөс алтраа гулгаа хог аяглыг цэвэрлээгүй бол хог аяглын тухай хууль заасны дагуу мөн одоо зөрчлийн тухай хууль заасны дагуу хариуцлага хүлээх зохицуултууд орсон байж байгаа. Цас орсны маргааш гимт сог судлын үндэсний төвд зарим өдөр 30-аас 40 хүн халтарч унаад гимтэж ирдэг байна. Хүүхдүүд настай хүмүүс хамгийн хүнэж гимтдэг, ийм дэцэг ихчүүд хүүхдийнхээ гутлыг халтарч байгаа эсхийг мэдэж анхаарал болгоомжтой байхыг эмч мэрэгжилтнүүд сануулж байсан юм аа.
Төлбөрийн дараг хэсэгт анхаарлаа хандуулцгаана уу? Алсагдсан аймгуудад бараа бүтээгдэхүүний үнэ харилцангүй өндөр байдгаа. Ялангуяа барилга материалын үнэ хоёр дахин нэмэгдэж очдог нь тээврийн зардал өндөр гардагаас шалтгаалдаг. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх ямар боломж байгааг манай сурвалжлах хэсэг баруун аймгуудад томилтор ажиллахдаа сурвалжлаа. Баян үлгий болон ховд аймагт өглөөний 9 цагийн үед агаарын бохирдол ямар байгааг та бүхэн харж байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд орон суудчлах бодлого хэрэгтэй байгааг аймгийн өдөрлөгүүд хэлж байсан юм. Агаарын бохирдолын асуудал бас тулгамцсан асуудал болоод явж байгаа. Ер нь бол манад орон цус сөөхөн гэр хорлолт байгаа. Хамгийн чухал барилгын материал маань цемент. Цементэ бид нар 1700-аас 2000 км-с татж байна. Агаарын бохирдол бол Улаанбаатар хотоос ялгаагүй шүү дээ манай хавд аймгийн үед тээврийн хөлс бол үнэхээр хөндөрлөлттэй. Энд чинь үндсэндээ тоон цемент бол Улаанбаатарын үнэтэй хайрцлагууд хоёр дахин илүү үнэр жишээ нь одоо борлуулж байгаа. Үүнийгээ дагаад одоо барилгын үн ханш дагаад өсдөг. 1500 км-ийн одоо тээврийн хөлс гэдэг бол яг барилгын компани одоо барилгын материалын үн бол одоо шууд дарамт болж байгаа. Цементний үйлдвэр бол манай баруун ус нутагт бол яах аргагүй хэрэгтэй, барилгын материалын үйлдвэр хэрэгтэй. Орон суудсыг хямд өртгөр барихад барилгын материалын үн мөн хямд байх хэрэгтэй. Баруун тама аймагт нэг жилд 220 мянган тонн цементийн хэрэгцээ байдаг. Нэг тонн цемент 165 мянган төгрөгөр үйлдвэрлэгддэг ч баруун аймагуудад ойролцоогоор 310 мянган төгрөгөр худалдаалагдаж байна. Хотод 165 та тонн тийм ээ. Манай энэ дэрхээр одоо 330 нэг тон цемент. Ойрхон цементний үйлдвэрт уулчлал бид нарт ч хэрэгтэй. Материал юм аа авж явахд ойрхноос авбал. Одоо бид нарт ч цементгүй уулчин. Одоо энэ улаан гомоос хаагаад болтохгүй шүү дээ. Хот руу захиална. Захиалаа тэр маань эртл 10 томд өгөхгүй юу? Баруун бүсэд цементийн үйлдвэртэй болчих бол барилгын материалыг үйлдвэрийн үнээр нь худалдан авч хямд өртгөөр орон суудтай болгох боломж байна. Ингэснээр агаарын бохирдол буурч ажилгүйдлийн төвшин ч мөн багсна гэж орон нутгийнх нь тооцоолж байна. Оюу толгой компанийн санхүүжилтээр барьсан 840 хүүхдийн багтаамжтай сургууль цэцэрлэгийн нээлт өмнөгөө аймгийн хам богдос өмнө боллоо. Энэ бол 2018 онд боловсруулалтын салбарт хийгдсэн хамгийн том хөрөнгө оруулалт юм аа. Өмнөгөө аймгийн хам богдос өмнө энд 10 жилийн өмнө ердөө 2600 орчим хүн амьдардаг байсан. Харин одоо зөвхөн дунд сургуульд нь л гэхэд 1200 хүүхэд суралцдаг. Төр болон байнгын оршин суугчийн тоо 20000 гарчээ. Энэ бол ой толгойн уурхайг дагсан өсөлт. Хүн ам төвлөрсөн газар хөгжих ёстой нь жишгэр сумд хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдэж үүний нэг жишээ болох 640 хүүхдийн багтаамжтай сургууль 200 хүүхэд хүлээн авах цэцэрлэгийн цогцлбор ашигтанд орж байна. So today is an important milestone. Оюулгой компани хам бүгд сумд зөвхөн дэрвцийн хөрөнгө оруулалт хийгээд зогсохгүй хүүхдүүдийн боловсрол хүний хөгжилд анхаарч байгаа нь ирээдүйд доктортой хөгжил өсөлт бий болох хажуул богдолтой. Ирээдүйн мэрэгчлэлтэн инженеруудыг бэлтгэх энэ төсөл бол оюул толгой компани аймаг орон нутаг засгийн газрын хамтын ажиллагааны илэрхийл юм аа. Шин сургуулийн менежментийг Кембриджийн олон улсын хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч шин нэрийн сургуулийн багийнхан хийх юм аа. Ингэснээр олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн чанартай боловсрол зөвхөн Улаанбаатар хотын хүүхдүүдэд биш орон нутгийн багчууд ч бас хүрч байна. Боловсролын салбарын тэгш байдал 1.1 нэмэгдэхэд нэг хүнд ногдох дотоодын нэг бүтээгт хүний хэмжээ 40 жилийн дотор 23 хувиар өсөх боломжтой гэсэн судалгаа байдаг. Хот хөдөөгийн сургуультын чанарын ялгааг шийдэх томоохон жишээ Хамбогдын сургууль юм. Манай сургууль Кембриджийн одоо олон улсын хөтөлбөрийн тэр арга технологийг орон нутагт одоо суурьшуулах орон нутагт одоо ийм арга технологиор суралцж болох тим сургууль байлахыг бид эхний юунд эхний жилүүдэд одоо зорилго тавьж байгаа. Ой толгой компани Хамбогд сумын хооронд 2005 онд байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд Говийн оюу санг байгуулснаар жил бүр 5 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг сумд зориулж хорлолжээ. Энэ хүрээнд сургууль цэцэрлэгийн цогцлбор барьж тогцжуулахд нийтдээ 7.2 тэрбум төгрөг зарцуулсан байна. Өнөөдрийн энэ ашигтанд орж байгаа 640 хүүхдийн сургууль 200 хүүхдийн цэцэрлэг маань бол бас манай усад жишиг олнох гэж бид найдаж байгаа. Ийм жишгээр одоо цаашдаа бас манай нийгмийн одоо чиглэлийн дэлвсэн бүтээн байгуулалтыг хийгээд аавал манай ирээдүй хооч үе бол мэдлэгтэй, босролттой, үнэхээр Монголын нэрийг дэлхийд дурсгах ийм сайхан одоо залуу үе болнох гэж би бүрэн итгэлтэй байгаа. 
Ой толгой компани 2012 оноос хойш 390 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг нийгмийн болон дэдвүцсэн чиглэлээр хийсэн. Тэр дунда боловсрал хамгийн том хөрөнгө оруулалт гэдгийг чухалчилсан байна. За үүнд талан задгаад сумд байгуулсан хүүхдийн зөвсөрлгүүд, налах дөрөвдөг техник технологи хэмжээ шиг сургууль, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг өргөтгөн шинжилгээ чиглэсэн ажлуудыг онцолж болно. Мөн ой толгой компани өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд нийтдээ 1300 оюутныг гадаад юм болон дотоодд суралцах зардалт нь хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа юм Ахмад дипломатч онц бөгөөд бүрэн эргэхэд хэлчихэн сайд Намнангийн Нямжил өвчний улмаас таалал төгссөнд төрийн гурав өндөрлөг төр засгийн төшөөд имгнэл илэрх хэллээ. Нямжил 1978 оноос гадаад тарилцааны яам болон түүний системийн байгууллагад асруулалтгүй 34 жил ажилласан бөгөөд Монгол улсын гадаад удлагын зөриллтүүдийг хэрэгжүүлэх. Монгол улсаас гадаад орнуудад тогтоосон хоёр талын харилцаа хамтын ажиллагаа, тухайлбал Монгол чихийн харилцааг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан чих судлалаар мэрэгссэн дипломатч байла. Имгэнлийн бичгтэй Монгол улсын ерөнхийлөгч улсын их хурлын дарга ерөнхий сайд улсын их хурлын засгийн газрын гишүүд гарын үсэг зурсан байна. За үгээр бид мэдээллийн хөтөлбөрийн дотоод мэдээллийн хэсгийг хөндөрлөж байна. Одоо олон улсын үйл амьдралын мэдээтэй танилцсан юм. Эсвэл тоймч цогта ажиллаж байна. Орой юм төргий цогтой. Орой юм төргий. За ямар мэдээлүүд байгаа лээ? За өнөөдөр ер нь дэлхийн нийтийн анхаарал ач байгаа асуудал бол нөгөө Истанбул хотноо алгуулсан Америкцсан сэтгүүч Жамал Хашогийн холбоотой асуудал байна. Энэ хүний хэргийн иргэн тойрон дахь байд нөхцөл байдал бол өдөр ирэх тусам маш хурднаар өөрчлөгдөж байна. За Америкийн нэгдсэн улсын хэсэг сенатчид сэтгүүлч Жамал Хашогийн амин талцаа иргэдээ холбогдуулан Саудд Арабын угсаа залгамжлах хүн тааж Мухаммед бен Салман аль Саудд хариуцлага тооцохыг шаардсан тогтоолын төсөл боловсруулж Конгрессын дэд танхимд өргөн барьсан байна. За сэтгүүлч Хашогийн Америкийн Вашингтон постонд тоймчор ажиллаж 2017 оноос хойш Америкийн нэгдсэн улсад амьдрын сууж байсан ийм хүн бөгөөд өнгөрсөн 10 дугаар сарын 2-ний өдөр Истанбул хот дахь Саудын Арабын ерөнхий консулын газар дороод сургаггүй болсон билээ. За хожим Истанбулын прокурорын газар Хашогийг санаатай алж цогцыг нь устгасан тухай мэдээсэн юм. Энэ өргөн барьсан тогтоолын төслийг баталлаа гэхэд хуулийн хүчингүй гагцхүү энэ хэргийн талаарх Америкийн Сенатын байр суурийг илэрхийлэх юм байна. За энэ баримтчигт гимт хэргийн гол хариуцлагыг хунтайж Мухаммед бен Салман шууд тогож хунтайж аюулаа сангаалах хүчнийхнийг удирдаж байсан гэдгийг онцсон байгаа. Энэ хэргийн талаар Сенатад танилцуулсан нотлох баримтад тулгуурлан Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар болон олон улсын хамтын нийгэмлэх тандаж сэтгүүл Жамал Хашогийн өхөлд буруутай бүх талууд За үүний дотор хунтайж Мухаммед бен Салман хариуцлага тооцохыг үрээ алж байна гэж тогтоолын төсөл өгүүлсэн байгаа. За энэ хэргээс гадна баримтжиг Саудын Арабтай холбоотой бусад асуудлыг ч хөндсөн байна. За тухайлбал сенаторууд Ван Тулсын засгийн газарт Йемен дайныг эзлэн зогсоохын тулд хүсэл өмгийн төлөөлөгчтэй шууд яриа хэлцээ хийхийг за мөн Саудын Араб улсад Катартай дипломат харилцаагаас иргэж тус улстай дэгдсэн маргааныг улс төрийн аргаар зохицуулахыг үрээ алж байгаа юм. За сэтгүүл шашгүйтэй холбоотой хэргээс бол Саудын Арабын бусад улс орнуудтай тогтоосон харилцаа хурцтах төрсөн чиглэлээ Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп ван тулстай тогтоосон улс төрийн болон эдийн засгийн харилцаа холбоог хэвээр үлдээхийг илүү дүүзэж за тус улстай шөргөцөг хүсэлгүй байгаагаа мэдэгдсэн юм аа. За тэгцүүр Америкийн нэгдсэн улс суугаа Саудын Арабын элчин сайд Ханху Халид бен Салман бен Абдул Азиз Ал Сауд Америкийн нэгдсэн улсын 41 дэх ерөнхийлөгч Том Жорж Буш орчуулах ёслолд оролцохоор өчигдөр өглөө Вашингтонд ирсэн байна. За угсаа залгамжлах хүн тайж Салман Ал Саудын төрсөн дүү Хашогийн хэрэг гарсны дараа их орн руугаа буцсан юм аа. За элчин сайд хэр удаан Америкт байх нь одоогоор тодорхой бос байгаа юм. Бүгдээнд гарчсан Солонгосор тулсын гадаад иргэний сайд Лион Хо өнөө өглөө Бэйжин төрөлцсөн ирсэн тухай Ренха багентлаг уламжилж байна. Лион Хо өнөө өглөө Бэйжин хотын Шоудуу олон улсын нэсэх буудалд төрөлцсөн ирснээр түүний Хятад их хоёр онгийн айлчлал эхэлж байна. За тэр бээр Хятадын гадаад иргэний сайдтай уулзаж саяхан бүгдээнд Хятад дус болон Америкийн нэгдсэн улсын удирдагчд хооронд хийсэн уулзалтын үр дүн За мөн Умар Солонгосын цөмөө хөтөлбөрийн асуудал дарах Пхеньян болон Вашингтон хоорондын яриа хэлцээ мухардал дурсан асуудлыг хилцнэ гэдгийг мэдээлэл дээр энэ хаа багентлэхэд уламжилж байгаа юм. 
за хитийн гадаад амны үүний өмнө мэдээлснээр бүгд нарт гарчсан солонгосоор тулсын гадаад иргийн сайдын айлчлал энэ сарын 6-аас 8-ны хооронд хоёр хоног үргэлжлэх бөгөөд хитийн өдөрлөгчтэй солонгосоор ойгийн байдлыг хилцэх юм байна. За үүнээс гадна хоёр орон хоорондын харилцааны зарим нэг асуудалд анхаарал хандуулахаар бас төлөвлөсөн байгаа. Бэжэн Бхиньян хоёр улам жил ёсоор нэг нэгэнтэйгээр нам хоорондын соёл хөмүүлгийн гудалдаа эдийн засгийн нэг толботой байдаг. За хятадын дээд удирдлага үүний өмнө нэг бус удаа мэдэгдсэнээр хятадын тал солонгосоо өгийг эв зүгээр цөмийн зэвсгээс ангижруулахыг сонирхож дэмжиж ирсэн бөгөөд бүгд нарт гарцсан солонгосоор тулсын ард иргэдийн аж амьдралыг сайжруулахад чиглсэн эдийн засгийн өөрчлөлт шинчлэлийг тууштай дэмжин гэдгээ хятадын тал илэрхийлж байсан юм аа. За Японы ерөнхийсэд Аба Шинзо Орсын Холбооны улсын ерөнхийлөгч Владимир Путиныг 2019 оны 8 дугаар сарын 25-аас Эсвэл сарын 1-ний хооронд Японд болох жуудо бүхэн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг одоо ирж үзэхийг өрсөн тухай либерал ардчсан намын ерөнхий нэрийн бишгийн даргын орлогч Коити Хагиуда мэдээллээ. Ерөнхий сайд ерөнхийлөгч Путинд Токио отно болох жуудо бүхэн дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээнийг заавал ирж үзэхийг санал болгосон гэж улс төрч хэлж байна. За Аба Шинзо Владимир Путин хооронд хийж болцошгүй ээлжит дээд хэмжээний уулзалтын товыг эрх оны ихэн үе буюу абэг орст айлчлах үеэр за мөн эрх оны 6 дугаар сар буюу их 20 дээд хэмжээний уулзалтын үеэр ба гэж товлож байсан хоёр орны өдөрлөгчд өнгөрсөн 9 дугаар сард дорны эдийн засгийн чуулганы үеэр уулзснаас хойш орон хоорондын харилцаа холбоо мэдэгдэхүүц төргөлсөн билээ за энэ үүний дараагаар абэ путин нар сингапурд уулзаж энхийн гэрэ байгуулах асуудлаарх яриа элзэний явцыг хурдсгах тохиролцоонд хүрсэн За дараа нь хоёр өдөрлөгч Аргентинд их 20 уулзалт үеэр уулзаж яриа элзэний явцыг хоёр орны гадаад иргэний сайд нарт хариуцуулж орлогч сайд Маргулов Таке Мори нарыг яриа элзэ хийхчээр шууд томилсон юм аа. За Курилийн цуу арлын өмнөд үзүүрийн Кунашир, Итрүп, Шикатан, Хабамайг их дөрвөн арлыг Япон төгх асуудал хоёр орон хооронд аль эртнээс яригдаж өнөө хүртэл ямар ч хэлэл төрэгүү байдаг юм. За Орос улс эхлээд энхийн гэрээ байгуулж дараа нь арлуудыг шилжүүлэх асуудлыг ярихыг санал болгодогч хэлээ Японы тал эсэргээр эхлээд арлуудыг авч дараа нь орон хооронд энхийн гэрээ байгуулахыг шаарддаг юм аа. Мексикийн шин ерөнхийлөгч Андрес Мануэл Лопес Абрадор өмнөх ерөнхийлөгчийн гадаадын болон далай дамнасан газрын тосны компаниудад өгсөн гэрээ контрактыг өөрчлөхгүй гэдгээ мэдэгдэхийн ажуугаар тэдэнд одоо олборлолт хийх хэсгүүдтэй ажлаа төргөвчлөхийг урайлаа. А эстегвэс тэдэнтэй шинээр гэрээ хийхгүй гэдгийг ерөнхийлөгч бас мэдэгдсэн байна. Лопес Абрадор энэ сарын нэгний өдөр ерөнхийлөгчийн тангаруу өргөж албан ажилдаа орж за эрчим хүчний салбардах засгийн газрын оролцоог нэмэгдүүлэхээр амлаж улс орнд 36 жил үргэлжлэсэн эрэн хойш тавхыг бас амлсан. Сонгуулийн өмнөх компани үеэр Абрадор өмнө одоо эрчим хүчний салбарт байгуулсан гэрээнүүдэд авилгын шинж тэмдэг байгаа хэсгийг иргэн харахаа бас амлаж байсан. За гэрээнүүдийг өөрчлөхгүй иймээс энд алдагдал хүлээн итгэлцэл бууран гэх хэрэглэцээ байх ёсгүй гэж Мексик ерөнхийлөгч сэтгүүлдэж хэлж байх юм аа. За Мексикийн хууль тогтоомжийн заасанаар газрын тосны салбарыг зохицуулагч болох үндэсний нүүр ус төрөгчийн комис тендер зарлаж гэрээнд хяналт тавьж гэрээг цуцлах өөрчлөх эрэгтэй сорын ганц байгуулга нь юм байна. А гэхдээ Абрадор эрчим хүчний асуудалд хэрхэн яаж хандаж байгаа нь түүний бүрэн эрхийн 6 жилийн хугацаанд хамгийн том ноцтой асуудал болох зүйл бас ажиглагдаж байгаа юм аа. За тэр бээр газрын тосны олборлолтыг түүхэн доод үзүүлэлтээс нэмэгдүүлнэ гэж амлсан ч гэлээ үүнийг хэрхэн яаж хийх, хэрхэн үүнд хүрэх талаар бүрэн хэмжээнд тайлбарлал чадахгүй байгаа юм. За энхий ажугаар Мексикийн төрийн шиндэргүүн Мексикийн булан дахь эзэнгүү байгаа усны гүний орд газруудад хувийн хөрөнгө оруулагчдыг татах боломжийг үгүйсэхгүй байгаа юм. За эцэст нь Лопес Абрадор гэрээ хийсэн компаниуд хөрөнгө оруулалтаа төргөвчлөж олборлолтоо эхлүүлэх хэрэгтэй гэдгийг бас мэдэгдэж байгаа юм. Хөрөнгө орж ирэхгүй байгаа, үйлдвэрлэлийг уулахгүй байгаа тохиолдолд бид газрын тос олборлох эрх өгсөөр байж чадахгүй. Мексик улс гэрээ контрактыг зориулалтаар ашиглахгүй байгаа компаниудаа хатуу тэмцэн гэдгийг төрийн тэргүүн цохон тэмдэглэж байгаа юм аа. За энэ бүгдээс үзэхэд Лопес Абрадор одоо газрын тосны томоохон компаниудаа нэг ясны дайн зарлаж байгаа нь харагдаж байгаа юм аа. 
за өнөөдөр дэлхийн дахин дулан олон улс дөрөвсөн анхаарал татсан үйл явдал мэдээ мэдээл юм байна. За баярлалаа шүү дээ. Баярлалаа. Одоо харин нүргэжлүүлээд спортын үйл амьдралын мэдээ сурвалжлагыг үзнө үү? Эсвэлд тэсвэлч баяр сайхан ажиллаж байна. Орой юм төргөө яваа. Орой юм төргөө. За. Ингээд үзэгч та хүнд өнөөдөр манай орнд болон дэлхийн дахин дулсан спортын тэмцээн суралдаа үйл явдлын мэдээлэлээс хүргэж байна. Спортын төв ордны хаатын хэмээр ингэнд Монгол улсад боксын спорт үйлс хөгжлийн 7 жил яваа. 20 дугаар зууны мандлаа цэцгэлж болох, Монгол улсын гайд цэцгэлж болох, Бандун Батуэрийн нэрмжд 2018 оны бокс улсын орш шалгаруулах тэмцээн үргэлжлэн өгч байна. Энэ удаа шилдэг ширэн бэлэгтнүүд дөрөв төдөр тулаанудаа ялаа. Өнөөдөр тэмцээн нэр ингэнд 19 тулаан болсон байна. Боксын насанд хүргэчтийн улсын аварч шалгаруулах тэмцээнд хот хөдөөгийн 38 байгууллага клубын 168 тамирчин өрсөлдөж байна. Өнөөдөр тэмцээний эмхтээчүүдийн 57-аар 69 кг-ийн жинд 14 тулаан, эрэгтээчүүдийн 75-90 кг-ийн жинд 5 тулаан болсон юм. Энэ өдрийн эхний тулаан эмхтээчүүдийн 57 кг-ийн жинд болж Алдар Спорт хорооны тамирчин оюун ирдэн, Хэлчи Спорт хорооны тамирчин номин нар өрсөлдлөө. Энэ тулаанд Алдар Спорт хорооны тамирчин Спорт мастер оюун ирдэн өрсөлдөгч яллаа. Хэрэн нь бол өсөл залуу шүүдтэй гайг орч ирж байгаа хүмүүс сонссон. Саний толооны хувьд бол дэжгүй. Яг ботсон шиг бол болоогүй. Анхны хөлгөрж байгаа хүнд байла. Тасалжуулагч. Ер нь ер нь тасалжуулагч хэлсэн тагтар тагласан. Жиндээ бол олоос хэмжээний мастер баларцуул гээд манай алдар спорт хорооны тамирчин байгаа. Би та ер таарах гэж бодож байна. Монгол улсад боксын спорт үйлч хөгжсөний 70 жилийн түүхэнгээд ол улсын хэмжээний мастер Мигмар Дулмын нэнтэн цэцэг томоохон билэг барьж хэдхэн хоногийн өмнө энэтгэг улсад болсон дэлхийн аварч шалгаруулах тэмцээний сөхөрл медал хүрдсэн билээ. Монголын эмхтэй боксчдоос дэлхийн аврагийн тэмцээний анхны медалт болсон тэрээр энэ жилийн улсын аварч шалгаруулах тэмцээнд оролцолгүй үнжиж байна. Улсын аварт бол 2003 оноос эхлээд оролцсон 2003 оноос эхлээд оролцоод 11-ийн алт 2 мөнгө нэг хүрэл авсан гэхээр 14-т медал авсан. Тэгээд аа энэ жилийн үед бол улсын аврагыг үнжиж байна. Яг тэгээд сайн нөгөө дэлхийн аврагтаас 7 хоног жин барьсан. 7 хоногод яваад ирсэн учраас ядраад энэ жилийн улсын аврагыг үнжиж байгаа. Бол тэмцээний өдрүүдэд ирэхгүй гэж өнөөдөр ирж үзэж байна. Тэгээд эмхтээчүүд бас өнөөдөр ихэнхэн тоглож байгаа. Сайн ингээд 50 долоогийн бас тулааны хараа сууж ер нь өсөр залуучуудын хөтөд улсын аврагт ороод ер нь урд чадвар явд нэлээд дээшилсэн, сайжирсан харагдаж байна. Тэгээд насан төрөгчдтэйг одоо энэ тэнцүү үзээд бас сая тэр хилчингийн тэр охин бол үнэхээр сайжирсан байна. Тэмцээний дөрөвт хөдөр болсон тулаанаас эмхтээчүүдийн 57 килограмын жинд Улаанбаатарнаас Алдар Спорт хорооны тамирчин болох тул Хөх Булангаас Хангард Спорт клубын тамирчин гэрлч юм нар өрсөлдлөө. Энэ тулаанд Алдар Спорт хорооны тамирчин олон улсын хэмжээний мастер болох тул ялсан юм. 2018 оны боксын насанд хөргөчтийн улсын аварч шалгаруулах тэмцээн энэ ням гаригт өндөрлөнө. Одоо үзэгч та хүнгийн анхаарлыг гадаад спортын ертөнцийн төрөнд байгаа тэнцээн урлаан үйл явдлын мэдээлэл хандуулж байна. Олон улсын хөнгө атлетикийн холбооноос өдрөн одож байгаа 2018 оны шилдэг тамирчнаа тодорхойлсон байна. Шилдэг эрхтэй тамирчнаар Кен улсын гүйгч Элиуд Кевчогийн тодорлоо тэрээр энэ онд дэлхийн дээд амжилтыг шинжилн тогтоосон юм аа. Монголын мэдээ телевизээ даваагаас баасан гарагт өдр бүр 11-аас 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөө хүргэж байна. Монголын мэдээг BDC-ийн 7, Sky Media-ийн 11, Univision-ийн 13, Sansar-ийн 3, MNBC Cable-ийн 41 дэх суугаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулж шилдэг бүтээх төв хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зөвцөлөөс босоодгийн жишээ байна. Монголын хөрөнгөний зөвцөлч бас сүүлийн жилүүдэд төрчмтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зөвцөлийн талаар илүүдэд ирнэ үү мэдээллийг шинэ тутам хэдийн цэг таамир та бүр төлөвлөлнө. Батлын батлын салбарт одоогийн талаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нэг тактивийг 95 хувийг дангаар ажиллаж байгаа юм аа. Банкны салбарт холбоотой сүүлийн үе мэдээ мэдээллийг эдийн засгийн тайвар. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5 хувиар, 2019 онд 6.3 хувиар өсөн гэсэн тооцоолтыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийн ха өсөлтийг тогтвортой байлгах тэмцэлд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тайм олон улсын шинжээчд эдийн засгчдын байх зүйлтэйгээр хүргэх болно.
Монголын мэдээ тэлвэр зэйн орн нутгийн мэдээ хөдөлбөр Монгол орны 21 аймгаас өөрийн тусгаар суралцлах шинээрийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодтой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхан гай мэдээ сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээ суралцлагч сарн ч юм. Монголын мэдээ сувгийн суралцлагч нарнц 2017 оны Монгол улсын ихэлдэг аймаг өмнөх аймгаас дархуул аймагдах суралцлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Гол алтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн Ард иргэдийн аж амьдрал цаг үеийн мэдээ мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хутгийг гаргах. Тэгээ одлох үйл явдлын мэдээ мэдээллийг бэлтгэх үүрэгтэй. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа таваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хөл явж үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шүү төрж байна. Тухайн өдөр их орон дуулаад олон улсад өрөнсөн үйл явдлуудаас олонны анхаарлыг татсан онцлох 3-аас 5 үйл явдлын иргэн тойронд тоймчд мэдээ мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн, ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчд олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлтгийг боломжийг олгосон бүтэн нэг цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монгол үндэсний олон нийтийн телевизээ 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихи бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тойм жалтан гэрэл, цэнд, сэтгүүл зүр цайх, олон улсын тойм цогт тоо, төвшин жаргал, редактор ариун чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн ханхаарал татсан ард иргэдийн архишигтэй холбоотой сэдвийг халуун зэдэм нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сургуульд үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсон. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэн танд авил ашиг сонирхол чимээгүүр гэсэн хууль бус шийдэл хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуу болно. Халуун сэдвийн зурвалж тухайг 7 хоног бүр их сургуульчуудтайгаа үйлцэн нэвтрүүлэг хэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сургуульч нь иргэн та. Баасан гаргийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх болно. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-аас 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөө хүргэж байна. Монголын мэдээг DDC-ийн 7, Sky Media-ийн 11, Univision-ийн 13, Sansar-ийн 3, MNBC Cable-ийн 41 дэх сувгаас хөл авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чилдэг бүтээлт хүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зөвцөлөөс босгодог жишээ байна та. Монголын хөрөнгөний зөвцөлч бас сүүлийн жил үүдэд төрчлөлтөө хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зөвцөлийн талаар илүүдэд ирмгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн таамаар та бүрт суртална. Батлын батлын салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арай энэ болон дэлхийд дахин болж байгаа спортын тэмцээн урлаан үйл явдлын мэдээллээр үлдэх үүрэгдэг спортын мэдээгээ хүргэлээ. За баярлалаа баяра. Одоо үзэж чи таавхан цаг агаарын мэдээ хүлээ авч үзэж байна уу? Эрх мөзөгчтэй бид тав хүнд цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийн пөрөв гарагийн дугаарыг үзүүллээ. Тав та сайхан амарцгаагаараа баяртай.